ஹலோ மாமிஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் மாம் கெஃபே ரொம்ப நாளாக நான் ஒரு வீடியோ கூட அப்லோட் பண்ணல அதுக்கு ரொம்ப முக்கியமாக ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்தியா வர வரேன் ஸோ அதை நான் இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் கூட நான் சொல்லியிருந்தேன் அதுக்காக நிறையா ஷாப்பிங் பண்ண வேண்டியது இருந்துச்சு பேக்கிங் பண்ண வேண்டியது இருந்துச்சு அதனால் நான் ரொம்பவே பிஸியாக இருந்ததுனால ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ண முடியல பட் நான் என்ன நினச்சேன்னா நான் இந்தியாவுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா நான் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணலாம் அப்படின்னா நான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் பட் இப்போது இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் இந்த டாபிக் வந்து ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான ஒரு டாபிக் அண்ட் இதுக்கு வந்து எந்த வகையான ஒரு டிலேவும் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக இந்த வீடியோவை நான் இன்ஸ்டண்ட்டாக அப்லோட் பண்ணுறேன் இதுக்கு அடுத்த வீடியோ மேபி நான் இந்தியா போய் அப்லோட் பண்ணுறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது ஒரு ட்ராவலிங்லேருந்தே எப்படி வந்து இந்த வைரஸ் இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் நான் வந்து குழந்தைய கூட்டிகிட்டு எப்படி நான் ட்ராவல் பண்ணுறேன் அப்படின்றத பற்றியும் வந்து நான் சொல்ல போகிறேன் அடுத்த வீடியோவில் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பேச போகிறோம் அப்படின்னா இந்த கொரோனா வைரஸ் அப்படிங்கிறது எல்லாரும் எல்லாரையுமே கதி கலங்க வச்சு பயப்பட வச்சுட்ருக்குற ஒரு வைரஸ் ஸோ இந்த வ நிறையா குழந்தைங்க இருக்கிற வீட்டில் நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு கவலை இருக்கும் குழந்தைங்களை எப்படி பாதுகாக்கிறது எப்படி வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி சின்ன சின்ன டிப்ஸ் தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த டிப்ஸ் நான் சொல்ல போகிற டிப்ஸ் எல்லாமே குழந்தைங்களுக்கு மட்டுமே அப்ளிகபிளாக அப்படின்றது கிடையாதுங்க நம்மளை மாதிரி அடல்ட்ஸுக்கும் அப்ளிகபிள் தான் ஸோ நம்ம என்ன இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கொரோனா வைரஸ் அப்படின்னா என்ன அதோட சிம்டம்ஸ் என்ன அது வந்து எப்படி அது பரவுது அப்படின்றத பற்றியும் குழந்தைங்களை எப்படி இதிலருந்து பாதுகாக்கிறது அப்படின்றதுக்கான டிப்ஸை பற்றியும் தான் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோவுக்கு போகலாம் இந்த கொரோனா வைரஸ் அப்படிங்கிறது பேர்லேருந்தே தெரிஞ்சிருக்கும் இது ஒரு வகையான வைரஸ் டெட்லி வைரஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டால் பேண்டமிக் இந்த வைரஸை வந்து பேண்டமிக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ பேண்டமிக் அப்படின்னா அதுக்கு மேலே வில டேஞ்சர் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கான வார்த்தையே இல்லை அப்படின்ற அளவுக்கான ஒரு உயிர்கொல்லி வைரஸ் அப்படி நோய் அப்படிங்கிறது தான் வந்து இதை சொல்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறில் ஒரு வைரஸ் இந்த மாதிரி வெளிவந்தது உலகத்தில் ஸோ அந்த டைமில் அந் அப்போ இருந்த பாப்புலேஷனில் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது மில்லியன் ஜனங்க இறந்து போனாங்க அந்த மாதிரி ஒரு வைரஸ் வந்ததுனால ஸோ அதுக்கு அப்புறமா வந்த வைரஸ் வந்து இந்த கொரோனா வைரஸ் அப்படின்றது சொல்லப்படுது ஆனால் அப்பைக்கும் இப்பைக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட டெக்னாலஜியும் மெடிக்கல் சயின்ஸும் ரொம்பவே இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கிறதுனால அந்த காலத்தில் மெடிசன்ஸை ரிசர்ச் பண்ணி கண்டுபிடிக்க முடியாததுலாம் இந்த காலத்தில் நம்ம ரிசர்ச் பண்ணி நிறையா பேர் மெடிக்கல் சயின்டிஸ்ட் எல்லாமே கண்டுபிடிக்க ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த கொரோனா வைரஸ் அப்படிங்கிறது எப்படி உண்டாகுது அப்படின்னா இந்த கோல்டு ஃப்ளூ ஃபீவர் இந்த மாதிரியா இந்த மாதிரி ரெஸ்பிரேட்டரி இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் அதாவது மூச்சு குழாயில் இருக்கிற சில இன்ஃபெக்ஷன் இது எல்லாத்தையும் உருவாக்குறது தான் இந்த வைரஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக செய்யுது இது எங்கேருந்து தொடங்குச்சு அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதோட எண்டில் அதாவது டிசம்பர் டைமில் சைனாவில் தான் இது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் ஆச்சு இது ஸ்டார்ட் ஆனது எப்படின்னு எங்கேருந்து வந்துச்சு எப்படி என்னென்னு அதோடய ரூட் காஸை கண்டுபிடிக்கும் போது ரிசர்ச்சர்ஸ் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா அங்கே இருக்கிற மார்க்கெட்ஸில் மார்க்கெட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம ஊரில் நம்ம மீன் மார்க்கெட் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல ஸோ சீ ஃபுட் மார்க்கெட் அதுக்கப்புறமா இந்த சிக்கன் மட்டன் பீஃப் போர்க் இந்த மாதிரிலாம் விக் அனிமல் ப்ராடக்ட்ஸ் விற்கிற சில கடைகளில் இருந்தும் அங்கே வேலை செய்கிறவங்க அங்கே போயிட்டு வெளியில் வர்றவங்க ஆர் அந்த ஃபுட்டெல்லாம் உட்கொள்கிறவங்க இவங்களுக்குலாம் தான் அட்டாக் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இதில் இன்னும் ரிசர்ச் தான் செய்யப்படுது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இப்போ என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்காங்க ரிசர்ச்சில் அப்படின்னா அனிமல்ஸ்லேருந்து ஹியூமன்ஸ்க்கு இந்த வைரஸ் பரவுதா அப்படின்றத ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ இப்போ இதோட சிம்டம்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபீவர் ஃப்ளூ கோல்டு கஃப் அதுக்கப்புறமா வந்து மூச்சு விட முடியாத நிலைமைகள் அதுக்கப்புறமா வந்து ரெஸ்பிரேட்டரி இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இந்த மாதிரியெல்லாம் தொடர்ந்து இருக்குது அப்படின்னா இதெல்லாம் தான் இந்த கொரோனா வைரஸோட சிம்டம்ஸ் இது எப்படி பரவுது அப்படின்னா ட்ராப்லெட்ஸில் காற்றுல இருக்கிற ஈரப்பதத்திலிருந்து பரவுது உதாரணத்துக்கு இப்போது நம்ம வந்து ஒரு பத்து பேர் இருக்கிற கூட்டத்தில் இருக்கோம் அப்படின்னா அதில் ஒருத்தங்களுக்கு இந்த வைரஸ் இருந்து அவங்க தும்முறாங்க அப்படின்னா காற்றுல வந்து அந்த தும்மல்லேருந்து வ வெளிப்படுற அந்த ஈரத்துளிகள் தண்ணி இருக்குல்ல ஸோ அது வந்து காற்றுலையே இருக்குது அது இன்னொருத்தங்க மேலே விழுது அது அப்படி அப்படியே கம்யூனிகேட் ஆகுது ஸோ இப்படி தான் வந்து வைரஸ் கம்யூனிகேட் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு இந் இப்போது இதெல்லாம் இந்த கொரோனா
இந்த கொரோனா வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டவங்க அப்படின்னு பார்த்தா அதிகப்படியாக பார்த்தா வயதானவர்களும் முதியவர்களும் தான் ஏன்னா ரெண்டு விஷயம் ஒன்று அவங்களுக்கு பை நேச்சர் உடம்புல வந்து இம்யூனிட்டி பவர் இருக்காது இன்னொன்று அவங்களுக்கு ஆல்ரெடி ஒன்று ஒன்று ரெண்டு நோய்கள் ஆல்ரெடி இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அதனால் அவங்களுக்கெல்லாம் இது டக்குன்னு தொற்றி தொட்டிட்டு சீக்கிரம் சீக்கிரம் வருது ஸோ இப்போ இந்த நடுத்தர வயசில் இருக்கிறவங்க எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மெடிசன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு ரெஸ்ட்டில் எடுத்துக்கிட்டு ஃப்ளூயிட்ஸ் அதிகமாக கன்சியூம் பண்ணி மெடிசன்ஸ் கரெக்டாக எடுத்துக்கிட்டு அவங்களுக்கு அது சரியாக சரியாயிடுது நிறையா பேருக்கு பட் அப்படியும் இறந்து போகிறாங்க யங்ஸ்டர்ஸ் பட் அதிகமாக இறந்து போனவங்க இந்த வைரஸால் அப்படின்னு பார்த்தா இப்போ வரைக்குமே வயதானவர்கள் தான் ஏன் உதாரணத்துக்கு பாவம் இப்போ நம்ம இன்றைக்கி காலையில் நான் பார்த்த நியூஸ் வந்து என்னென்னா ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு ஹைதராபாதில் ஒரு முதியவர் இந்த வைரஸ் வந்து இறந்து போயிருக்காரு ஸோ நீங்கள் கணக்கு பார்த்தீங்கன்னா முதியவர்கள் இறந்து போகிறாங்க பட் அதே சமயம் நம்ம குழந்தைகள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது வயதானவர்களுக்கு இம்யூன் சிஸ்டம் போயிருக்கும் அதனால அந்த வியாதி வரும் குழந்தைகளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இம்யூன் சிஸ்டம் ஃபுல்லுமே டெவலப் ஆகிருக்காது அதனால அவங்களுக்கு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஆனாலும் பார்த்தீங்கன்னா உண்மையை சொல்லணும் அப்படின்னா குழந்தைங்களுக்கு வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் மிக மிக குறைவு அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க ஸோ இதுக்கு என்ன மாதிரி ப்ரிகாஷனரி ஸ்டெப்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொரோனா வைரஸால் உலகம் முழுக்க அஃபெக்ட் ஆன பீப்புள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூற்றி ஏழாயிரம் பேர் அஃபெக்ட் ஆகியிருக்காங்க இதில் உயிரிழந்தவங்களோட லிஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா மூவாயிரத்தி முந்நூறையும் தாண்டி போய்கிட்டு இருக்கு இது வந்து நமக்கு தெரிஞ்ச நியூஸ் நியூஸில் வர்ற டிவியிலலாம் வர்ற நியூஸ் பட் இது தெரியாமலும் சில பேர் அஃபெக்ட் ஆகிருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அண்ட் சில பேர் இறந்துருக்கவும் சான்ஸ் இருக்குது நிறைய யூஎஸில் இருக்கிற கடைகளில் க்ளவுஸ் மாஸ்க் ஹேண்ட் சானிடைசர் இது எல்லாமே காலி ஆகிக்கிட்டு இருக்கு ஃபஸ்ட்டு விஷயம் என்ன அப்படின்னா ப்ராக்டிசிங் குட் ஹைஜீன் குழந்தைங்க வீட்டில் இருந்தாலும் வெளியில் இருந்தாலும் ஒரு ஒரு தடவையும் கை கழுவுறதுக்கு சொல்லி கொடுங்க இது ரொம்பவே கஷ்டமான ஒரு விஷயம்தான் ஏன்னா ஒரு பொம்மையை தொட்டுட்டு அந்த குழந்தை சாப்பிட வந்தாலோ இல்லைனா வந்து சாப்பிட்டுட்டு பாத்ரூம் போயிட்டு வந்தாலோ இல்லை பாத்ரூம் போயிட்டு வந்துட்டு சாப்பிட்டாலோ சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி சாப்பிட்றதுக்கு அப்புறம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஒரு குழந்தைக்கு நீங்கள் ஹைஜீன் சொல்லி கொடுக்க முடியுமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ ஹைஜீன் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் இதில் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஹேண்ட் சானிடைசர்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் ஹேண்ட் சானிடைசர்ஸ் நீங்கள் எமர்ஜென்சி பர்பஸ்க்கும் வெளியில் போனால் யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் நீங்கள் ஹேண்ட் சானிடைசர்ஸ் எப்பயுமே உங்கள் ஹேண்ட்பேக்கில் இருக்கணும் முடிஞ்சால் ஒன்றுக்கு ரெண்டு பாட்டிலாக கூட நீங்கள் ஹேண்ட் சானிடைசர்ஸ் வச்சுக்கோங்க ஆனால் வீட்டில் நீங்கள் இருக்கும்போது முடிஞ்ச வரைக்கும் சானிடைசர்ஸ் யூஸ் பண்ணாமல் சோப் யூஸ் பண்ணி கை வாஷ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா ஹேண்ட் சானிடைசர்ஸ் ஜேர்ம்ஸ் எடுக்குமே தவிர கையில் இருக்கிற அழுக்கு சின்ன சின்ன டேர்ட்டு டஸ்ட்டு இது எல்லாத்தையும் எடுக்காது ஸோ ஹேண்ட் சானிடைசர்ஸை விடவுமே தூய்ம சுத்தமானது அப்படின்னு பார்த்தா வந்து சோப் யூஸ் பண்ணி ஹேண்ட் வாஷ் பண்றது தான் அடுத்து இப்போ வெளியிலருந்து வீட்டுக்குள்ளே யாராவது வீட்டு ஆளுங்களே வந்தாலும் இல்லைனா வெளி ஆளுங்க வீட்டுக்குள்ளே வந்தாலும் இல்லை நீங்கள் வெளியில் போனாலும் முடிஞ்ச வரைக்கும் கை குலுக்கிறத அவாய்ட் பண்ணுங்க ஏன்னா இது ட்ராப்லெட்ஸில் தானே பரவுது இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ நான் இந்த கையை இப்படி வச்சுட்டு நான் தும்மல் தும்முறேன் அப்படின்னா எனக்கு அந்த வைரஸ் இருக்குன்னா அது எனக்கு தெரியாது உடனே எனக்கு இருக்குது அப்படின்னு யாரும் வேணும்னு பண்ண மாட்டாங்க பட் கேஷுவலாக நான் அதே கையை கழுவாமல் நான் எடுத்துகிட்டு வந்து உங்களுக்கு ஹேண்ட் ஷேக் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அது மூலமாக உங்களுக்கு அந்த வைரஸ் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த இந்த கொரோனா வைரஸ் அப்படிங்கிறது இந்த உலகத்தை விட்டு போற வரைக்கும் முடிஞ்ச வரைக்கும் கை குலுக்கிறத அவாய்ட் பண்ணுங்க அடுத்து குழந்தைகளையும் பேபிஸ் பர்டிகுலராக ஆறு மாதத்துக்கும் ஒரு வயசுக்கும் கம்மியாக இருக்கிற குழந்தைங்க ஒரு வயசுக்கு மேலே இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கும் நீங்கள் ரொம்ப முக்கியமாக ஸ்டாக்கப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நீங்கள் வந்து இப்போது ஊருக்குள்ளே மழை வரப்போகுது அப்படின்னு ஒரு நியூஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒரு வாரத்துக்கு தேவையான க்ரோசரிஸ் பழம் காய்கறி அரிசி பருப்பு எல்லாத்தையும் வாங்கி ஸ்டாக் பண்ணுற மாதிரி இந்த மாதிரி வைரஸ் வருது இல்லை இந்த மாதிரி என்னமோ ஒன்று பரவிக்கிட்டு இருக்கு உலகத்தில் வேகமாக அப்படின்னா நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு முக்கியமாக சில விஷயத்த எல்லாத்தையுமே வந்து எடு ஸ்டாக்கின் பண்ணி வச்சுக்கணுங்க உதாரணத்துக்கு டைப்பர் வைப்ஸ் அதுக்கப்புறமா குழந்தைங்களுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஃபார்முலா இப்போ நீங்கள் வந்து தாய்ப்பால் கொடுக்குறதா இருந்தால் உங்களுக்கு கவலையே கிடையாது ஆனால் நீங்கள் வந்து ஃபார்முலா ஃபெட் பேபிஸ் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் அப்பப்போ வாங்கிக்கிறத விட பல்கில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பல்கில் ஸ்டோர் பண்ணி இந்த மாதிரிலாம் வச்சுக்கிட்டீங்க
அடுத்து ஸ்கூலுக்கு போகிற குழந்தைங்க அண்ட் வேலைக்கு போகிறவங்க வீட்டில் இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களோட செருப்பு அதுக்கப்புறமா உங்களோட ஸ்கூல் பேக் அண்ட் ஆஃபீஸ் பேக் இது எல்லாத்தையுமே ஒரு வீட்டுக்கு முன்னாடியே அதாவது உள்ளே நுழைஞ்ச உடனே ஒரு சின்ன ஒரு டேபிள் மாதிரியோ இல்லைனா வந்து ஒரு சின்ன கபர்டு மாதிரியோ இருக்குது அப்படின்னா அங்கே வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வீட்டுக்குள்ளே வாங்க நீங்கள் வீட்டுக்குள்ளே வர்றதுக்கு முன்னாடி பாத்ரூமில் போயிட்டு ஃபஸ்ட்டு கை கால் முகம் எல்லாத்தையும் கழுவிட்டு முடிஞ்சால் ஒரு தடவை குளிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வீட்டுக்குள்ளே வாங்க வெளியில் எடுத்துகிட்டு போகிற எந்த பொருளையுமே முடிஞ்ச வரைக்கும் பெட்ரூமுக்கோ லிவிங் ரூம் வரைக்கும் கொண்டு வராமல் அவாய்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா ஸ்கூல் பேக்ஸ் ஆஃபீஸ் பேக் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம பொது இடங்களுக்கு எடுத்துட்டு போறதுனால நமக்கு பின்னாடி வர்றவங்க தும்மல் போடுறாங்க அவங்களுக்கு அந்த வைரஸ் இருக்கு அது அந்த பேக்ல போய் அந்த துளி விழுது அப்படின்னா அதை தூக்கிட்டு நம்ம வீட்டுக்குள்ள கிச்சனுக்கு வீட்டு சோஃபாக்கு பெட்ரூம்க்குன்னு நம்ம எடுத்துட்டு போய்கிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு அந்த வைரஸ் வந்து வேக வேகமாக பரவிடும் ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்கள் ஷூஸ் ஆஃப் ஸ்கூல் யூனி ஸ்கூலில் போ யூஸ் பண்ணுற யூனிஃபார்ம்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே வந்த உடனே துவைக்கிறது முடிஞ்சதுன்னா அது ரொம்பவே ப்ரிகாஷனரியாக இருக்கும் ஏன்னா இந்தியாலேயும் இது ரொம்ப வேக வேகமாக பரவிட்டு இருக்கு இப்போ நான் சொல்கிற டிப்ஸ் எல்லாமே வந்து உலக அளவில் யார் யார் பா இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கீங்களோ எல்லாருமே ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஏன்னா எப்போ எந்த ஊருக்கு எப்படி வரும்னு நமக்கு தெரியாது ஸோ நம்ம நம்ம சைட்லேருந்து கரெக்டாக இருக்கணும் அதனால தான் நான் வந்து இவ்வளோ சீக்கிரம் சீக்கிரமாக நான் வந்து இந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அடுத்து வெளியில் போயிட்டு நீங்கள் வீட்டுக்குள்ளே வரீங்க அப்படின்னா அது எங்கே இருக்கட்டும் பக்கத்து கடைக்காகவே இருக்கட்டும் பக்கத்து க இருக்கிற மளிகை கடைக்கு நீங்கள் போயிட்டு வந்தால் கூட அந்த துணிகளை உடனே மாற்றிடுங்க முடிஞ்சால் குளிச்சிடுங்க ஏன்னா செல்ஃப் ஹைஜீன் நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ சு உங்களை நீங்கள் சுத்தமாக வச்சுக்கிறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ அந்த வெளியில் இருக்கிற வைரஸ் உங்ககிட்ட டக்குன்னு தொத்திக்காமல் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் இப்போ வெளியில் போயிட்டு வரீங்க அப்படின்னா உடனே ட்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அந்த ட்ரெஸ்ஸோட வந்து சோஃபாவில் உட்காந்துட்டு கொஞ்சம் நேரம் பேசிட்டு போயிட்டு அந்த மாதிரிலாம் பண்ணாமல் வெளியில் போயிட்டு வரீங்கன்னா உடனே போய் அந்த ட்ரெஸ்ஸை வாஷ் பண்ணிவிட்டு ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு வேறு புது ட்ரெஸ்ஸை மாற்றிடுங்க அடுத்து உங்கள் வீட்டிலலாம் வயசானவங்க இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க மேலே கொஞ்சம் அடிஷ்னல் கேர் எடுத்துக்கோங்க அவங்க தும்முறாங்க இல்லைனா அவங்களுக்கு ஏதாவது கோல்டு மாதிரி இருக்குது இல்லைன்னா ஜுரம் வந்துட்டு போகிற மாதிரி இருக்குது அவங்களுக்கு மூச்சு திணறல் ஏதாவது ஏற்படுது அவங்களோட ஃபுட் கன்சம்ஷன் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது அவங்க ஏதாவது உடல் வந்து சரியில்லாத மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்கள உடனே ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டிகிட்டு போங்க ஏன்னா இது வந்து ஃபஸ்ட்டு அட்டாக் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தா ரொம்பவே முதியோர்களை தான் வந்து அட்டாக் பண்ணுது ஸோ வீட்டில் இருக்கிற ஓல்டு பீப்புள் மேலே ஒரு கண் வச்சுக்கோங்க அதிகமாக டிராஃபிக் இருக்கிற பிளேஸில் அடல்ட்ஸ் ரொம்ப நேரம் இருக்கிறதோ அதுவும் முக்கியமாக குழந்தைங்களை கூட்டிகிட்டு போகிறதையோ அவாய்ட் பண்ணுங்கள் அதிகமாக டிராஃபிக் இருக்கிற பிளேஸ் அப்படின்னு நான் சொல்கிறது நம்ம கூட்டம் கூட்டமாக இருக்கிற இடங்கள் இருக்கு ரங்கநாதன் ஸ்ட்ரீட்டாக இருக்கட்டும் ஒரு மாலாக இருக்கட்டும் ஒரு கடையாக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய இடங்களில் முடிஞ்ச வரைக்கும் குழந்தைய கூட்டிகிட்டு போகிறத நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா இந்த மாதிரி இடங்களில் யாருக்கு எப்படி வைரஸ் இருக்கும் எங்கே இருக்கும் அப்படின்றது தெரியாது இந்த வைரஸ் ஒருத்தங்களோட உடம்புக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னா அது பதினாலு நாள் ஆகுது வெளியில் சிம்டம்ஸ் வர்றதுக்கே ஸோ அந்த பதினாலு நாளுக்குள்ளே நீங்கள் போகிற கூட்டத்தில் யாராவது ஒரு ஆள் இருந்தால் கூட யாருக்கு எப்படி இந்த வைரஸ் வரும் அப்படின்னு நமக்கு தெரியாது ஸோ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம சைடில் தான் நம்ம ஜாக்கிரதையாக இருக்கோமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நமக்கும் நம்ம குடும்பத்துக்கும் நல்லது அடுத்து வீட்டை முடிஞ்ச வரைக்கும் எவ்ரிடே ஒன்றுக்கு ரெண்டு தடவை டிஸின்ஃபெக்டன்ட் போட்டு மாப் பண்ணிகிட்டே இருங்க ஸோ டிஸின்ஃபெக்டன்ட்னா உதாரணத்துக்கு லைசால் ஆர் நீம் நீம் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நம்ம அந்த காலத்துலேருந்தே யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயம் நேச்சுரலாக நீம் லைசால் மாதிரிலாம் ஏதாவது கிடச்சிது அப்படின்னா அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுங்கள் வீட்டை எவ்வளோக்கு எவ்வளோ சுத்தமாக வச்சுக்க முடியுமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ சுத்தமாக வச்சுக்கிட்டு இருங்க அடுத்து இந்த வைரஸை பற்றி ஓரளவுக்கு நாலேஜ் தெரிஞ்சுக்கோங்க நியூஸில் என்ன நடக்குது அப்படின்றத பார்த்துட்டு இருங்க பட் அனாவசியமாக இந்த கொரோனா வைரஸ்னா என்ன இது எப்படி வருது என்ன எதுன்னு நீங்கள் ரொம்ப இதில் மூழ்கி போய் இதை பற்றியே ரொம்ப யோசனை பண்ணி நீங்கள் ரிசர்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்காதிங்க ஏன்னா ரிசர்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுனால வைரஸ் வரும் நான் சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் அனாவசியமான டென்ஷன் வருமா வராதானே தெரியாமல் அதுக்கு முன்னாடியே நம்ம டென்ஷன் எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது ஸோ இதை பற்றிலாம் ரிசர்ச் ரொம்ப பண்ணாமல் இப்போ டிவியில் பார்க்குறீங்க நியூஸ் வருது அதில் அவங்க நிறைய டாக்டர்ஸ் பேசிகிட்டு இருக்காங்க எப்படி பண்ணணும் எப
எதனால் இப்படி குழந்தைங்களுக்கு வருது அப்படின்றத கேட்டு தெளிவுபடுத்திக்கோங்க ஸோ இந்த கொரோனா வைரஸ் பற்றி ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு ஐடியா தெரிஞ்சிருக்கும் நம்ம குழந்தைங்களை நம்மளையும் எப்படி பாதுகாக்கிறது அப்படின்றத பற்றியும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் திரும்ப அடுத்த வீடியோவில் வேறு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாப்பிக்கோடு உங்கள் எல்லாரையும் சந்திக்கிறேன் எல்லோரும் பத்திரமாக இருங்க எல்லாரையும் பார்த்துக்கோங்க குடும்பத்தை பார்த்துக்கோங்க திரும்ப அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் பாய்